Hi guys, I'm in Yamsis. So, in this video, we are going to talk about the comment section. So, in the video, we are going to talk about the video. So, first, we are going to talk about the video. First, we are going to talk about the IQ. IQ is going to talk about the video. லாஜிகல் ரீசனிங்கோட மெஷர்மெண்ட்டு தான் இந்த ஐக்யூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது சில பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு சில கடைக்காரங்களாம் பார்த்திங்கன்னா பொருட்களை தூக்கி போட்டு அவங்க டக்கு டக்குன்னு இருபத்தஞ்சி எழுவத்தி ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக மொத்தம் இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு ரூபா ஆச்சுங்க அப்படிம்பாங்க இந்த மாதிரி டக்குன்னு நம்மளால் போட முடியாது ஸோ இவங்க சே சொன்னது கரெக்டான்றதை பார்க்குறதுக்கு நாம் தனியாக கால்குலேட்டரில் கூட போட்டு பார்ப்போம் ஸோ அந்தளவுக்கு மைண்ட்லேயே மென்டல் கால்குலேஷன்லேயே இதெல்லாம் சேர்த்து டக்கு டக்குன்னு அளந்துருவாங்க சில சில சிறுதினர்ஸ்லாம் பார்த்ததுமே சொல்லிடுவாங்க இதுக்கு இவ்வளோ சாங்கு தான் கிடைக்கணும் இதுக்கு இந்த அளவுக்கு தான் இத்தனை செங்கல் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்த பார்த்து அவங்க சொல்லிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அவங்க மைண்டுக்குள்ளேயே அந்த சீனரியை பார்த்ததுமே அவங்க வந்து ஒரு கான்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுறாங்க ஏன்னா இதுதான் இருக்கும்னு அதுவும் எக்ஸாக்டாக அக்யூரேட்டெல்லாம் கிடையாதுங்க எக்ஸாக்டாக அதே விஷயமா நடக்கிறது தான் இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங்கை மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஐக்யூ அப்படின்னு கற்றுக்கலாம் ஸோ பொதுவாக இந்த ஐக்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களாம் முட்டானுங்க அந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் நீங்கள் கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்கீங்க சில இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங்கோடைய இதை அதிகப்படுத்தணுன்றதுக்கு அதற்கு மல்டிபிளிகேஷன் அந்த ஷார்ட்டில் படிக்கிறது டிவிஷனையும் ரொம்ப எவ்வளோ எவ்வளோ அந்த நாலு தூக்கி அங்கே போடு பத்து தூக்கி இக்கிட்டு கொண்டு வா இதுதான் மாதிரி அப்படிலாம் சொல்லியெல்லாம் சிலர் கற்று கொடுப்பாங்க பேக்கஸ் டெக்னிக் கற்று இருக்குது பட் அதெல்லாம் தாண்டி இது வந்து அந்த மாதிரியானது கிடையாது இது வந்து உள்ளுக்குள்ளேருந்து வரக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிக்ட்னு சொல்லுவாங்களா நம்ம பார்த்ததும் நம்மளுக்கு நம்ம அறியாமலே நம்ம சொல்லுவாங்க அது கரெக்டாக விழுங்குறது அப்படின்ற மாதிரியானது தான் இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங்ஸ் சொல்லக்கூடியது நான் ஏன்னா நம்ம மூளை வந்து நம்மளை விட வேகமாக கால்குலேட் பண்ணிடும் ஆனால் நம்ம அதை வெளிக்கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் அதையே நம்ம திருப்பி திருப்பி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்ம ப்ரெயின் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரியான சம்மந்தப்பட்டது தான் இந்த ஐக்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கவலைப்பட தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த விஷயத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ஐக்யூ அந்த இடத்துல அதிகமாகவே இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஸோ பிகேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இருந்திருக்கு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் அவர் எழுதின ஆன்சர்ஸ் அது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் அவர் எழுதின ஆன்சர்ஸை வச்சு கணக்கு போட்டதில் அவர் ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸில் அவரோட ஐக்கியூ இருந்திருக்கு பொதுவாக அவர் வந்து ட்ராப் அவுட்டு அவராலே சாதிக்க முடியுது அப்படிலாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க அவர் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியோட ட்ராப் அவுட்டு சாதாரண காலேஜ் இங்கே பக்கத்தில் இருக்க காலேஜோட ட்ராப் அவுட்லாம் கிடையாது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுலேருந்து அப்படியே வந்தோம்னா அடுத்த கேள்வி ஸோ ஐக்கியூ கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாருமே ஐக்கியூ கம்மியாக இருந்தால் நம்மளாம் முட்டாளுங்கன்னு சொல்லி யார் இது பண்ணிக்கோனா ஏன்னா சிலர் வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கில் ரொம்ப பக்காக வருவாங்க பட் அவங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஒர்க் அந்தளவுக்கு வராது ஸோ உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஒர்க் அதிகப்படுத்துங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அதாவது கால்குலேஷன் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இந்த உலகம் வந்து லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் மட்டுமே இயங்கலை ஏன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங்கிறது மேத்தமேட்டிக்ஸோட மட்டுமே இருக்கிறது கிடையாது அதையும் தாண்டி நீங்கள் விஷயங்களை எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்றது இது ியும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மரத்தை வெட்டுறதுக்கு எதை பயன்படுத்தணும் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல கோடாரியை பயன்படுத்தணும் பக்கத்தில் கத்திரிக்கோள் வச்சாங்கன்னா நீங்கள் எதை எடுப்பீங்க கோடாரியை தான் எடுப்பீங்க ஸோ இதுவுமே ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங் தான் ஸோ ஒரு வேலை ஒரு தங்க கத்திரிக்கோள் எடுத்தானே வேணும் பண்ணுவோம் அவன் முட்டாள் கண்டிப்பாக முட்டாளாக தான் இருப்பான் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு எந்த மாதிரியான எதை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் உங்களுடைய ஐக்கியம் வந்து பிரிக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பேக் டு த பாயிண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் போனோம்னா அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா யாழி அனுமலை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி காளிராஜன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு நல்ல கொஸ்டின்னு சொல்லலாம் ஸோ யாழி அனிமல்னால் என்ன அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஒரு தவி இந்தியர்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோயில்கள்லேயுமே ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் தான் இந்த யாழி அனிமல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பொதுவாக செவன்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லா கோயில்கள்லேயுமே இந்த யாழி அனிமலை வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக பார்க்கலாம் பட் இது எந்த உலகத்தில் இல்லை அப்படின்ற ஒரே காரணம் தான் ஏன்னா ஒரு அனிமல் வாழ்ந்து அழிஞ
சமீபத்தில் நடந்த கீழடி ஆராய்ச்சியில் ஒரு வினோதமான ஒரு எலும்புடைய எலும்பு குடுகளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது கண்டிப்பாக யானையோட தாங்க தான் இருக்கும்னு சொல்லி பலர் தங்களோட கருத்துக்களை முன்ன வைக்கிறாங்க அது இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது தான் பட் அது இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் தாண்டி ஏன் இப்படி சூடுகளே இல்லாமல் காணாம போச்சுன்ற பல கொஸ்டின்ஸ் மர்மமான கொஸ்டின்கள் தொடர்ந்து வைக்கும்போது இது வந்து திட்டம் போட்டு மறைக்கப்பட்ட ஒரு இரகசியங்களில் இதுவும் ஒன்றாக இருக்குன்றது தான் உண்மை ஏன்னா பிரிட்டிஷில் அந்த காலத்தில் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் நடக்கும் போது அதில் சிலர் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளே இதை பற்றி குறிப்புகள் எழுதியிருக்காங்க என்னதுன்னா யாழின்ற ஒரு மோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு அனிமலை பற்றின விஷயத்தை வந்து இவங்க வந்து மொத்தமாக மறைச்சி ச ரகசியமாக வச்சு கொண்டு போயிடுறாங்க இது வந்து ரொம்ப இதானதுன்னு சொல்லி அதை பற்றி அவங்களே வர்ணிக்கிறாங்க அந்த பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்தவங்களே இந்த ஜாலி அணிமல் வந்து இப்படிப்பட்டது அப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லி வர்ணிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கும்போது இது திட்டம் போட்டு மறைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயங்களில் இதுவும் ஒன்றா இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த யாழியை வந்து டெம்பிள்ஸில் எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்றத நாம் அவங்களோட கண்ணோட்டத்தை இன்னொரு கண்ணோட்டத்தை வந்து பார்த்தோம்னா இந்த யாழி அணிமல் வந்து ஒரு பவர் சோர்ஸ் பவர் சோர்ஸ் மாதிரி இருக்குது அதாவது கடவுள் தான் மெயின் பவர் சோர்ஸ் இதுங்க வந்து அதோடைய சப் யூனிட்ஸ்ன்னே சொல்லலாம் ஸோ அதுங்க எல்லா இடத்துலையும் இருந்து அது அது விதமான எனர்ஜியை வந்து அதுங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த யாழி வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தங்களோட கருத்துக்களை முன்ன வைக்கிறாங்க அதாவது மிஸ்டிக்கலாக பார்க்கும் போது ஸோ இந்த யாழிகள் ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லானதாக வர வச்சுருக்காங்க இந்த யாழிகள் வந்து ஒரு யாழி இல்லை மொத்தம் நிறைய யாழிகள் இருக்குது அதில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா செம்ம யாழி மகர யாழி கஜ யாழி யமன யாழி பெரு யாழி அப்புறம் யானை யாழின்னு சொல்லி ஆறு யாழிகளை பற்றி ரொம்பவும் பெருமை பெருசாகவே வரஞ்சிச்சிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த யாழிகளையும் சிலர் வந்து அடிக்காத மேலே உட்காந்துருக்கிற மாதிரியும் சில போஸ்டர்ஸாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் சிலைகளை ஸோ இது எதை குறிக்குதுன்னா அந்த யானைகள் இருக்கிறதே பவர்ஃபுல்லானது நூறு யானைகளுக்கு சமமானது யானைகளோட மிக பிடிச்சின்னு சொல்லி இந்த வர்ணிக்கப்பட்ட இந்த யானையவுமே சில வீரர்கள் வந்து அடக்க முடியுமா சில மூலிகைகளை உட்கொள்வது மூலமாக உடம்பை கல்லாக்கிட்டு அவங்க வந்து சண்டை போடுவாங்க சண்டை போட்டு அதை வந்து அடக்குவாங்க அப்படி அடக்குறவங்களுக்கு ஒரு பேர் இருக்கான் அது என்னது தெரியுமா கஜகே சரி அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு வந்து ஒரு பேர் உண்டான் ஸோ என்னோடய கேள்வி என்னதுன்னா ஒரு வேலை இது ஒரு இமேஜினரியான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சுன்னா எதுக்கு இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைண்ட் அதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்றது தான் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு தெல்ல தெளிவாக இது இந்த மாதிரியான விலங்கு இதை தான் சாப்பிடும் இந்த மாதிரியான வீரர்கள் மட்டும்தான் இதை அடக்க முடியும் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பக்காவாக ஒரு ஒரு இமேஜினரியான ஒரு விஷயத்துக்கு எதுக்காக இவ்வளோ மினைக்கின்றாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து நம்ம மத்தியில் வந்து பரவலாக வைக்கப்படுது ஒருவேளை இந்த விலங்குகள்லாம் உண்மையாகவே இருந்துச்சுங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்விகள்லாம் தாண்டி இது வந்து புதன் கிரகத்துக்கு வந்து வாகனமாக இருந்திருக்கு புதன் கிரகத்தை புதன் கடவுள்னு சொல்லக்கூடியவருக்கு வந்து வாகனமாக இருந்திருக்கு இன்னொரு விஷயத்த பார்த்திங்கன்னா இந்த யாழி வந்து ஒரு சிங்குலாரிட்டி கிரியேச்சர் இது வந்து ஆணும் இல்லை ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை இது வந்து ஒரு சிங்குலாரிட்டியான ஒரு கிரியேச்சர் அதே மாதிரி புதனையும் பார்த்திங்கன்னா அவருமே ஒரு சிங்குலாரிட்டியாக தான் வாழ்ந்திருக்காரு அவருமே ஆணும் கிடையாது பெண்ணும் கிடையாது அவர் எப்போவுமே ஆணாக வர்ணிக்கப்பட்டாலும் அவர் பெண்ணாகவும் சில இடங்களில் சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் வந்து ஆணும் பெண்ணும் அற்ற ஒரு சிங்குலாரிட்டியாக வாழ்ந்துட்டு போனவரில் வாழ்ந்தவரில் அவரும் ஒருத்தர் ஸோ அவருக்கு வாகனமாக இருந்திருக்குன்றதையும் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது கதைகளில் இன்னொரு மிகப்பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்துதுன்னே சொல்லலாம் ஒருவேளை திட்டம் போட்டு அழிக்கப்பட்டதே சில முக்கியமான காரணங்களுக்காக இருக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா குமரிகன் அழியும் போது இதுவும் சேர்ந்து அழிஞ்சிட்டு சொல்லி இன்னொரு விதமான கருத்துக்களும் இதில் சொல்லப்படுது குமரிகனும் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எல்லா தமிழர்களாலையும் அங்கீகரிக்கப்பட்டாலும் அப்படி ஒரு இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்மளால் ஒத்துக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் அதை பற்றின எந்த ஒரு ரிசர்ச்சுமே முன்னெடுத்து சயின்டிஸ்ட்டுக்கு யாருமே வைக்கலன்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக தான் இருக்குது யாருமே அது அதை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சி யாருமே இறங்கி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்து எல்லாரும் பற்றி இருக்கலாம் செய்யுது ஸோ ஒருவேளை குமரி ஒன்று இருந்ததை நம்மளால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் ஒரு அஃபிஷியல் ரிப்போர்ட்டை நம்மளால் நிரூபிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த யாழின் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லி நம்மளால் நூறு சதவீதம் நிரூபிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜையும் தாண்டி இருக்குன்றதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எப்போ அது அழிஞ்சிச்சோ அத்தோட நம்மளோட எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்தே அழிஞ்சிருச்சுன்னே சொல்லலாம் முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள்
மிஸ்டாலஜிக்கலாக பார்த்தோம்னா நடந்தது எதுவுமே கோயின்சிடென்ஸ் கிடையாது எல்லாமே பிளான் பண்ணி மறைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயங்க பட் மிஸ்டாலஜிக்கலாக அந்த சயின்டிஃபிக்கலாக பார்த்தோம்னா இது இருந்ததுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்குது பட் ஒரு வேலை இதுக்கான சுவடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த மிஸ்டாலஜிக்கலாக நம்ம சொன்ன அத்தனை விஷயங்களுமே கன்ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றதையும் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கன்ஃபார்மாக ஆகுன்றத மட்டும் நம்ம எக்காலத்து கொண்டும் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சிடும் அப்படின்றத நான் அந்த இடத்துல நான் முன்ன வச்சேன் அண்டு அடுத்த கேள்வி பார்த்திங்கன்னா இலுமினாட்டினா இல்லை அப்படின்ற இலுமினாட்டியை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோலேயே நிறைய டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை பற்றி தெளிவாக போகிறேன் ஏன்னா அதுக்குன்னு தனி செட் வீடியோ போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்குன்றதுனால அடுத்த வீடியோவில் அதை பற்றி நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது ஞான சதிஷ்குமார் அண்ட் ஃபேண்ட் புக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோடய வீடியோஸை மிஸ் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் தேங்க்ய